La visita de la F1 a Qatar reabrió uno de los temas que ha sido centro de discusión en los últimos tiempos y es el de las fallas de los neumáticos. En la carrera de los AI se produjeron cuatro pinchazos que son asociados con diferentes razones como la alta degradación y los golpes a los agresivos bordillos luego de que algunos equipos optaran por una estrategia que Pirelli no recomendó. ¿Qué se dice sobre todo esto? Hoy en Motorsport Daily repasamos lo que se conoce sobre las fallas de los neumáticos de F1 en Qatar. Al ser un circuito nuevo para la categoría y no tener prácticamente información sobre el asfalto, Pirelli llevó los compuestos C1, C2 y C3, la gama más dura que tienen para la Fórmula 1. Se preveían condiciones difíciles debido a que el asfalto de este trazado es bastante viejo y abrasivo. Tras recolectar datos en las prácticas, la compañía italiana ratificó que había alta degradación en el circuito de los Ail. Con base a ello realizaron su habitual recomendación sobre las posibles estrategias para la carrera y la durabilidad de los compuestos. Pirel indicaba que los equipos debían optar por dos paradas y aconsejaban no ir a una sola debido al alto desgaste. A pesar de las indicaciones de la suministradora de neumáticos, ciertas escuderías eligieron ir a una sola detención, excediendo el número de vueltas que se recomendaba. Y como vimos, para unas funcionó y para otras no. Ese es el primer punto a tener en cuenta sobre lo ocurrido. Durante la carrera del Gran Premio de Qatar vimos cuatro pinchazos. El primero se produjo en el Mercedes de Valtteri Bottas hacia la Vuelta 33, el segundo en el McLaren de Norris en el Giro 49 y los dos últimos un par de vueltas más tarde en ambos monoplazas de Williams. Lo más llamativo de los casos en que hubo pinchazo es que todos se produjeron en el neumático delantero izquierdo, el que se sometía a mayor estrés debido a las características del trazado y la cantidad de curvas hacia la derecha. En el caso de Botas, Mercedes dejó al finlandés en pista más vueltas de las que se recomendaba con la goma media. En los casos de Norris y los Williams, se supone que estaban desgastados pero aún se encontraban en la ventana de vueltas recomendada. Lo que se destaca acá es que para los de Grob los pinchazos se dieron luego de impactos con los bordillos. Y ahí va el segundo punto a tener en cuenta. Todo se asocia con el desgaste, pero la realidad es que las fallas también se relacionan con los golpes a los agresivos curves. Como se pudo apreciar en diferentes momentos, los bordillos que hay a la salida de las curvas en los Ail fueron un problema para equipos y pilotos. El contacto con estos causaron daños en el chasis, el piso y los alerones. En clasificación el pinchazo de Gasly fue causado por uno de estos golpes. El alerón se rompió y literalmente cortó la goma. Los pinchazos que ocurrieron en carrera no se produjeron de la misma manera que el del francés, pero lo mencionamos para resaltar los daños que los pianos estaban causando a los coches. Entonces, ¿por qué pincharon los neumáticos en carrera? Cuando un neumático se encuentra desgastado queda menos protegido de los bordillos e impactos de alta energía. Según dijo Pirelli, todos los neumáticos que se pincharon en los AIL estaban cerca del 100% de desgaste, así como los de la mayoría que optaron por solo una parada. Al estar en un punto digamos más débil, la goma se vuelve propensa a sufrir pérdida de presión, fallas o cortes. Con el desgaste que llevaban al golpear los agresivos bordillos, los neumáticos pierden presión y se podían pinchar con mayor facilidad, que es lo que se cree pasó en esta oportunidad. Algunos equipos excedieron con la cantidad de vueltas indicadas y los neumáticos no soportaron más el estrés e impactos a los que se sometieron. Se desconoce en qué punto perdieron presión las gomas en estos casos, si de manera repentina o progresiva, por lo que la respuesta de en qué momento exacto se pincharon la hará Pirelli cuando analicen las telemetrías que le entregaron los equipos. Lo seguro es que las fallas están relacionadas con el desgaste y los golpes. Mario Isola, director de Pirelli Motorsport, se refirió en un comunicado oficial sobre esas posibles causas que mencionamos anteriormente. Con los AIL siendo una pista nueva y relativamente desconocida, con algunas curvas de alta energía, los equipos se dirigieron a la carrera sin toda la información que idealmente desearían con solo una sesión de práctica representativa. Sin embargo, durante la carrera quedó claro que una sola parada era muy marginal en términos de desgaste de los neumáticos, lo que requería un alto grado de gestión. Algunos pilotos encontraron problema con los neumáticos hacia la meta. Esto probablemente se debió a una combinación de desgaste muy alto como resultado de los largos steam e impactos de alta velocidad contra algunos bordillos agresivos, pero obviamente descubriremos específicamente qué sucedió con un análisis de laboratorio en la base de Milán. Habrá que esperar al resultado de la investigación. Lo claro es que hay varios motivos y teorías que seguirán debatiéndose sobre las fallas de los neumáticos en los AIL. Algunos no siguieron la indicación de Pirelli y pasó lo que pasó. Ya veremos qué concluyen. ¿Qué opinan de este tema? Dejen sus comentarios. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.